ผู้เดินทางออกจากสนามรบหรือหนีผู้หนีจากสนามรบอมมะญาณัตมะรันดัสยาญาณัญจนาชลาคายาชักสุรนมิลิทันเยนาทัสมัยสริกุรเวนามหานามาอมวิชณุปัฏยาคริชนาพรสตายบุตเลสริมาติปัติเวดันตาสวามินิตินามเนนามสเตสารสสติเดวิโกรวานิเพชารีเนนิรวิเศษชนยาวารีพัสชาชเดชตาริเนวันชะคาวปัตรุบยัสจักริปัสินดูใบเอวจาปฏิตานามพวานิบิโอวิชนาวิบิโอนามาอนามาฮะจัยสริคริชนาชัยตัญญาพระบุนิตยานันดาสริยาตวิตาเกดาธาร์สริวาสติโกรปัตตาวินดา Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So in this chapter number fifty-two, we're hearing how Krishna became known as the Ranchur. Ranchur means one who leaves the battlefield. ในบทนี้นะคะเราก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับว่าคริสต์เนี่ยเป็นรันโจรันโจยังไงอันนี้ความหมายของมันก็คือการผู้ที่หนีออกจากสนามรบ It's wonderful how Lord Krishna is glorified for these unusual pastimes เป็นสิ่งที่น่ามหัศจรรย์มากที่คริสต์นะคะได้รับการสรรเสริญในกับในลีลาที่น่าอัศจรรย์นี้ที่ไม่ค่อยได้เกิดขึ้นเท่าไหร่นะ Just like Lord Krishna is known as the butter thief, the makanchor, and he's famous for stealing butter. Usually, if somebody is a thief, it's not very good. But for Lord Krishna, it's a very wonderful pastime. เหมือนกับที่เรารู้จักคริชนาในนามของมัคคันจูร์นะคะหรือผู้ที่ชอบขโมยครีมเนยนะคะปกติแล้วเนี่ยถ้าสมมติเป็นขโมยเนี่ยเราจะไม่คิดว่าเป็นสิ่งที่ดีแต่สำหรับคริชนาเนี่ยแม้กระทั่งเป็นขโมยก็คือเป็นสิ่งที่น่าสนใจ And so similarly, Lord Krishna, after he moved all the people from Mathura, he moved them all to Dwarka. Then he came back, and he faced Jarasandha's army. แล้วหลังจากที่ Krishna เนี่ยพาทุกคนไปที่มัทุระแล้วก็ย้ายทุกคนมาที่ดวาระค่ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้พบกับ Jarasand. So Krishna began, but he walked right through the army of Jarasandha, and he. He didn't fight with them. He just walked right through them, and then he climbed up a mountain, and Jarasandha came after him, chasing after him. Krishna, เนี่ยพอเจอกับ Jarasandha แล้วเนี่ยก็เดินตรงฝ่าเข้าไปในในกองทัพของ Jarasandha เลยแต่ว่าไม่ได้ต่อสู้แค่เดินตรงผ่านเข้าไปเรื่อยๆแล้วจากนั้นก็เดินข้ามภูเขาขึ้นไปแล้ว Jarasandha ก็วิ่งตาม Krishna. So they had walked. Krishna was with Balaram, and the two of them they walked a very long distance, and they be, it, it seemed like they were becoming tired. So when they it seemed like they were tired, in order to uh, help to stop them feeling so tired, they climbed up the mountain. Then Krishna ne ko pay kap Balaram. Krishna ko Balaram ne tong den thang klay mang mag lao lang lao ko lem lu suk nuei. You know, if we climb up the mountain, it's more cool there, and they get the cooler air, and you don't feel so tired. On the hot, on the ground, it's very hot in the summer. So Krishna climbed up the mountain, and it was a cool air. บางทีถ้าเราอยู่ที่บนพื้นผิวธรรมดาเนี่ยบางทีมันจะมีรู้สึกร้อนๆแต่ถ้าเราปีนขึ้นไปบนที่สูงๆหรือว่าภูเขาสูงเนี่ยก็จะมีลมมีอากาศสดชื่นคริชนาก็เลยขึ้นไปที่นั่นเพื่อที่จะได้รับอากาศสดชื่น So the Krishna climbed up this mountain. It was many miles above sea level. คริชนาเนี่ยขึ้นไปที่ภูเขาเนี่ยไมล์เยอะมากๆก็คือมันขึ้นเดินขึ้นไปสูงมาก This mountain was called by the name Pravarshana, 
because it was always covered with rain. There was always a, such a big mountain. There were always clouds on the top of the mountain and it was raining. So Jarasandha, he thought that Krishna and Balaram were afraid because he had such a big army. So he thought Krishna and Balaram were running away from him in fear. And he thought, Janasanda thought that Krishna and Balaram are hiding up up in the top of the mountain. So Jarasandha tried to find them and he looked for them for a long time, but he couldn't find them. So he decided to use another method. He, he built fires all around the mountain and he set fire all the way up the mountain so that the top of the mountain was all covered in fire. So when the fire began to spread, then Krishna and Balaram, they jumped from the top of the mountain down to the ground. And it says the distance was 88 miles from the top of the mountain down to the ground. It was a really big mountain. So while the fire was burning, Krishna and Balaram escaped and Jarasandha didn't know. And Jarasandha thought they must have been burned in the fire. So Jarasandha thought he was successful. He thought that's the end of Krishna and Balaram. I've burned them to death. They're finished. So he thought now I'm going back home, back to my kingdom, back to Magadha. So Jarasandha left, he, he brought his army all the way back from Mathura and they went back to his kingdom and Krishna and Balaram, they went to Dwarka. Then after that, then Lord Balaram, Lord Balaram, he is older to Krishna, so he got married first, and he got married to the daughter of King Raivata. He married the king's daughter called Raivati. Uh, Hmm. So this is described in the Srimad Bhagavatam in the ninth canto, how this marriage happened. It happened, the king wanted to know who could, who would make a good husband for his daughter. So he went to see Lord Brahma. But when he went to see Lord Brahma, Lord Brahma was busy. He was listening to a music performance, so he had to wait. So 
การแสดงดนตรีตอนนั้นก็เลยไม่ได้เข้าพบพระพรหม And so he was waiting, and when he finally met Lord Brahma, he told Lord Brahma, he said, "I was wondering who would be a good husband for my daughter," and he mentioned the names of some different kings. But Lord Brahma said, "Oh, these people—they already died. They're already dead a long time ago." <laughs> So then, uh, Lord Brahma told him. He said, "You were waiting here." He said, "One moment on, of time here is one year there. So many years have passed. You've been here." For a few hours, but that's many, many years on earth. But then he told them. He said, "Lord Balaram, the personality of Godhead, is now on earth, and he will make a good husband for your daughter." So take her there and let her get married to Lord Balaram. So he brought his daughter and presented her to Lord Balaram. Came back to Earth and he gave his daughter to Lord Balaram. But Lord Balaram, when he saw his, the the girl, she was very tall. Because she was from the previous age, and people were much taller then, so Lord Balaram took his plow and, using his plow, he pulled her down to size and made her suitable size to be his wife. ผู้หญิงสาวคนนี้เนี่ยก็รู้สึกว่าทำไมสูงจังเลยเพราะว่าในสมัยเรวตีเนี่ยมาจากสมัยยุคก่อนเพราะฉะนั้นยุคก่อนหน้าเนี่ยผู้หญิงจะมีตัวสูงมากก็เลยใช้เขาเรียกอะไรจอบของบาลารามในการที่จะดึงความสูงให้ลงมาเท่ากับตัวเองสรุปว่าผู้หญิงก็ตัวสูงเท่ากับบาลาราม So after the marriage of Balaram Then Krishna got married to Rukmini. And Rukmini, she is a daughter of King Bishmaka, who was the ruler of Vidarbha. Uh, Rukmini, เนี่ยเป็นธิดาของกษัตริย์บิชมาคะซึ่งเป็นผู้ที่ครองเมืองวิดาร์บะ And Krishna, Krishna is the personality of Godhead. He is Vasudev, and Rukmini, she is the goddess of fortune, Mahalakshmi. Krishna, เนี่ยทรงเป็นองค์พระวานวาสุเดวะแล้วรูปมินีเนี่ยเป็นมหาลักษมีก็คือเป็นเทพธิดาแห่งโชคลาภสูงสุด So the expansion of Krishna and the expansion of Radharani are. Are simultaneous. They take place at the same time. Krishna can expand into different Vishnu Tattva forms. Krishna can expand into different Vishnu Tattva forms. And Radharani, she expands into different Shakti Tattva forms. So there are different kinds of marriages in the Vedic culture. In the the first class system, then the parents of the bride and the bridegroom arrange the marriage. ชั้นหนึ่งเลยแบบดีที่สุดก็คือผู้ปกครองพ่อแม่ของเจ้าสาวแล้วก็เจ้าบ่าวเนี่ยจะเป็นผู้ที่กำหนดวันที่จะสมรส And then the bridegroom should go to the home of the bride. 
And then, then they'll have brahmanas there, and the and the and the bride will be given in charity to the bridegroom. So that's the best system, but there are other systems like there's the Gandharva system and then there's the Rakshasa marriage also. So when Krishna married Rukmini, that was a Rakshasa marriage. Recording in progress. And so Krishna kidnapped Rukmini. He kidnapped her in front of many other kings like Sishupala and Janasanda and Salva. Rukmini was supposed to be given in charity to Sishupal. But at that time, Krishna came just like he was Garuda. Just like Garuda comes and takes the nectar from the demigods, so Krishna took away Rukmini from Sishupal. So Rukmini she was the only daughter of King Bhishmaka. And she was very beautiful. She was known, her other name was Ruchira Nana, meaning one who has a beautiful face like a lotus flower. So devotees would like to hear about Krishna's pastimes, especially fighting and kidnapping queens and running away from the battlefield. It's very pleasing to the devotees. So the, those who are pure devo the pure devotees, they don't make any difference between the different activities of Krishna, just like Krishna fighting or Krishna uh, dancing with the gopis. There's no difference for the devotee. But there are some people who are some they're devotee they're something devote but they're materialistic devotees. They're called prakrita sahajyas. And they, they only like to hear about Krishna's pastime with the gopis. They don't like to hear about Krishna fighting with his enemies. Uh, so they don't understand there's no difference between Krishna fighting and Krishna being friendly. It's always transcendental. So the, the devotees, they take pleasure to hear all the activities of Krishna. 
ซาวกเนี่ยจะมีความปลื้มปิติสุขมากในการที่ฟังลีลาทั้งหมดทุกรูปแบบของกุชา So we're going to hear now about Krishna's marriage to Rukmini. ตอนนี้เรากำลังจะฟังลีลาที่กริชนาเนี่ยสมรสกับพนางรูปมินี So her father was Maharaj Bishmaka. He was a good devotee, and he was a, he had five sons and only one daughter, Rukmini. b i d a f o n g r u k m i n i เนี่ยชื่อว่ามหาราชบิชมาค่ะเป็นบิดาเอ่อมีเจ้าชายด้วยกันห้าองค์ก็คือมีโอรสห้าองค์แล้วมีบิดาคนเดียวมีธิดาคนเดียวคือรุกมิน So the oldest son was named Rukmi. And he was not very friendly to Krishna. He was a friend of s i s h u p a l แล้วพี่ชายคนโตสุดของรุกมินีเนี่ยชื่อว่ารุกมีแล้วรุกมีเนี่ยเป็นเพื่อนของชิชุปาลไม่ค่อยถูกกับกริชนาเท่าไหร่ Now everybody in the in the palace and all the citizens in the kingdom they all knew that. The daughter of the king, Rukmini. They all knew Rukmini was very beautiful, and she was very chaste and good qualities. And they knew that she should be married to Lord Krishna. Now, ผู้คนในราชอาณาจักรก็รู้ว่าพนางรุกมินีเนี่ยเป็นบุคคลที่มีใบหน้าสวยงามแล้วก็เป็นคนที่ซื่อสัตย์จริงใจแล้วเป็นผู้หญิงที่มีคุณสมบัติดีทุกอย่างแล้วก็รู้ว่า And now, different sages and people like Narada Muni, they used to come to visit the palace of the king, and they would meet Rukmini, and they would talk to her and tell her about Lord Krishna. So they would tell her about Krishna, how he has all the six opulences, and how he is a Bhagavan. And she would hear about Krishna, and she became very attracted to him, and she thought that he would be a, make a nice husband for her. แล้วเรานักบุญนักปรัชญาทั้งหลายเนี่ยก็จะพูดเกี่ยวกับความมั่งคั่งของกริชนาแล้วก็พูดเกี่ยวกับว่ากริชนาเนี่ยเป็นบาวานยังไงมากแล้วพอได้ฟังเนี่ยรูปมินีก็ได้ฟังเยอะๆก็เลยมีความคิดที่จะเป็นมเหสีแล้วก็ให้กริชนาเนี่ยเป็นสามีของตัวเอง And Krishna also heard about Rukmini that she would she had all the good qualities she was very intelligent and very attractive and A very righteous behavior. แล้วก็กริชนาก็ได้ยินเกี่ยวกับรูปมินีเหมือนกันว่ากริชว่ารูปมินีเนี่ยมีคุณสมบัติที่ดีทั้งหมดเช่นมีปัญญาแล้วก็มีสเสน่ห์มากๆแล้วก็มีความงามมากๆมีความประพฤติที่มีคุณธรรมมากๆ So Krishna thought that this girl Rukmini she will be a good wife for me. กริชนาก็คิดเหมือนกันว่าผู้หญิงคนนี้รูปมินีเนี่ยก็เหมาะที่จะเป็นภรรยาของกริชนาเหมือนกัน But the older brother Rukmini the old Rukmi the oldest brother of Rukmini the oldest one he was against he wanted Rukmini to get married to s i s h u p a l แต่ว่าพี่ชายคนโตที่สุดที่ชื่อว่ารูปมีเนี่ยไม่เห็นด้วยกับความคิดนี้แล้วก็อยากที่จะให้รุกมินีในน้องสาวของตัวเองสมรสกับชิชูปาล And s i s h u p a l is always the enemy of Krishna. แล้วชิชูปาลเนี่ยเป็นศัตรูตลอดการของกริชนา So when Rukmini heard that her brother is going to arrange her marriage to s i s h u p a l then she was very unhappy. เมื่อรูปมินีได้รู้ว่าตัวเองเนี่ยจะต้องพี่ชายของตัวเองรูปมินีจะยกตัวเองให้แต่งงานกับชิชูปาเนี่ยรูปมินีก็ไม่ดีใจเลย But she was a king's daughter, so she understood she it was no good just to feel sad. She had to do something about it. แต่ว่ารูปมินีเนี่ยเป็นธิดาของกษัตริย์เพราะฉะนั้นก็ไม่ควรที่จะเสียใจแต่ว่าควรที่จะคิดทำอะไรสักอย่าง So she wrote a letter and had a message ready to give to Krishna. 
รุกมินีก็เลยตัดสินใจที่จะเขียนจดหมายแล้วก็จะส่งไปให้คุณกุชนา and she selected a brahmana who was very pious and very truthful and faithful to her and she told this brahmana I want you to take my letter to Dwarka and give it to Krishna แล้วรุกมินีก็หาพราหมณ์พราหมณ์ที่เชื่อถือได้แล้วก็ส่งสาวกส่งพราหมณ์คนนี้ไปหาคริชนาที่ดวาร์ค่ะ So this Brahmana was a good devotee and he was very happy to get the service to go to Dwarka to meet Lord Krishna แล้วพราหมณ์ท่านนี้เนี่ยก็เป็นสาวกที่ดีแล้วรู้สึกดีใจยินดีมากๆที่จะได้ทำการรับใช้นี้แล้วก็ไปที่ดวาริกาเพื่อไปหาคริชนา And when the Brahmana got to Dwarka, he told the gatekeeper of the the door into the city of Dwarka that I have to meet Lord Krishna, and they took him to the palace where Lord Krishna was. แล้วพอพราหมณ์ไปถึงที่ประตูของเมืองดวาริกาก็บอกกับผู้ที่อาราคาดูแลประตูบ้านข้าเนี่ยต้องการที่จะไปเข้าพบคริชนาแล้วผู้ที่ดูแลผู้อาราคาอยู่เนี่ยก็พาพราหมณ์ไปพบคริชนา At that time Krishna was sitting on a golden throne ในตอนนั้นเนี่ยคริชนาทรงประทับอยู่บนบัลลังก์ทองคำ And when Krishna saw the Brahmana then Krishna immediately got off the throne and he told the Brahmana to sit on the throne แล้วเวลาที่คริชนาได้เห็นพราหมณ์มาเราก็รู้ว่าเอาสารของรูปมินีมาเนี่ยก็เดินลงมาจากบัลลังก์แล้วก็ให้พราหมณ์นั่งบนบัลลังก์ทองไป Lord Krishna is the spirit is the spiritual teacher of everyone and he shows us how to respect the brahmanas คริชนาเนี่ยทรงเป็นพระอาจารย์ทิพย์ของทุกทุกคนแล้วคริชนาก็สอนเราอยู่เสมอว่าเราควรจะเคารพพราหมณ์ยังไงบ้าง So when the Brahmana was on the throne, Lord Krishna began to worship him, just like the demigods worship Krishna. He worshipped the Brahmana. So Lord Krishna was teaching everyone. That worshiping his devotee is more valuable than worshiping him. Krishna, เนี่ยพยายามสอนเราว่าการที่เราจะบูชาสาวกของท่านเนี่ยมันอยู่เหนือกว่าการที่บูชา Krishna เองด้วยซ้ำ So then, after the Brahmana had been received like this, then the Brahmana took his bath, and then he took his food, and then he took some rest. หลังจากที่พราหมณ์เนี่ยได้ถูกเชิญแล้วก็ต้อนรับแบบนั้นหลังจากนั้นพราหมณ์ก็ได้ไปอาบน้ำรับประทานอาหารแล้วก็ไปพักผ่อน And while he was resting, Lord Krishna came and very gently, very respectfully, he put the Brahmana's legs on his lap and he began to massage his legs. แล้วขณะที่พราหมณ์กำลังพักผ่อนเนี่ยคริชนาก็นำเท้าทั้งสองของพราหมณ์เนี่ยวางบนตักของพระองค์เองแล้วก็เริ่มนวดให้กับพราหมณ์ And then Lord Krishna began to speak to the Brahmana and he's asking the Brahmana that my dear Brahmana I hope that you are following the religious principles without any difficulty หลังจากนั้นคริชนาก็เริ่มคุยแล้วก็ถามกับพราหมณ์ว่าพราหมณ์ที่รักของข้าข้าหวังว่าท่านปฏิบัติตามหลักศาสนาโดยไม่พบกับความยากลำบากใดๆ And I hope your mind is always peaceful แล้วข้าก็หวังว่าจิตใจของท่านเนี่ยสงบอยู่เสมอ So when we you know every people are all in different positions in society and it it's it, It's, it's proper to ask people about their situation, how they are. Uh, in society, we have different abilities. We have different levels. And when we ask about their life, we have to ask about the different abilities. So just like for a brahmana, when you ask somebody who is a brahmana, 
you should ask them about the, the duties according to the duties of a brahmana. So it's important people should have a peaceful mind. That is that will allow them to be truthful. And they should also have good knowledge and they should uh, be convinced about the absolute truth. So the, this Brahmana who Rukmini sent to Dwarka, he could understand Krishna is the Supreme Lord. But he still uh, he accepted Krishna's service because he knew this is the social custom. Lord Krishna was just playing, like he was just pretending to be like a human being, like a normal human being. So he was giving proper respect to the Brahmana. He wasn't playing the part of the Supreme Lord. So Lord Krishna said to the Brahmana, he told him, you should always remain satisfied. And if a Brahmana is always satisfied, then he won't give up his duties. And just by doing your duties, then you can get the greatest benefit. Lord Krishna told the Brahmana, he said, even if a person is as opulent as the king of heaven, Indra, he may not be satisfied. And if you have, if you're not satisfied, then you will just simply move from one planet to another in the material world. And you'll never be happy in any circumstances. But if one is satisfied, even if he's not opulent, even if he doesn't have any possessions, he can be happy living anywhere. So Lord Krishna is teaching that a real Brahmana should not be disturbed in any situation. But now in the Kali Yuga, the so the Brahmanas, the so-called Brahmanas, they have become sudras. But they claim they're the Brahmanas. They're still claiming we're I'm a Brahmana. But they don't do the work of the Brahmana. So 
So it's advised in the scriptures that a brahmana must always do the work of the brahmana. And sometimes he may have to do the work of a kshatriya, or sometimes he may have to be a vaishya, but he can never become a sudra. Mm -hmm. So a, a real brahmana will never be disturbed in any condition in material life. He'll always strictly follow the religious principles. And Lord Krishna said, I offer my obeisances to the Brahmanas and the Vaishnavas. The Brahmanas are always satis self satisfied, and the Vaishnavas are always engaged in welfare work for the benefit of others. So these Brahmanas and Vaishnavas, they are the best friends of the people. And they're always peaceful in their minds. So then Lord Krishna asked the Brahmana about the kings, about the rulers of the kingdom. And he asked if all the people in the kingdom are happy. When you have a good king, then the people in the kingdom will be also good and they will be happy. When the people are happy, it means that the king was honest and the king is doing his duty properly. And Krishna said, when the citizens are happy, then that king is very dear to Krishna. So then Krishna asked the Brahmana, he said, you know, I, if you, you must have brought some message for me, so kindly tell me what is the message you brought? So then the Brahmana told Lord Krishna about the letter which Rukmini had written for Krishna. And he told Krishna, he said, Rukmini had written to Krishna that, she said, My dear Krishna, oh, most beautiful one of any human being, that anybody who hears about you, about your form and your pastimes, they will immediately think about you. แล้วพราหมณ์ก็เริ่มกล่าว
พูดอ่านจดหมายที่ที่รุกมินีเขียนให้กริชนาว่ากริชนาที่รักโอ้ผู้ไรข้อผิดพลาดที่สง่างามมากที่สุดใครก็ตามที่ได้ยินรูปลักษณ์และลีลาทิพย์ของพระองค์เนี่ยจะต้องไม่มีวันลืมพระองค์ so by hearing about you then they will fix the form your form will be fixed in their heart เมื่อไรก็ตามที่มีคนได้ยินเกี่ยวกับพระองค์เนี่ยรูปลักษณ์ทิพย์ของพระองค์เนี่ยก็จะตั้งมั่นอยู่ในหัวใจของเขา and and they will always see you in their heart แล้วก็จะเห็นพระองค์อยู่ในหัวใจของตัวเองเสมอ so Rukmini said I have heard about your qualities Rukmini ก็บอกกับพิชาว่าถ้าได้ยินเกี่ยวกับคุณสมบัติทั้งหมดของพระองค์ and she said you know I may be shameless this is not very I'm a young woman I'm not married so it may not be proper for me to say this but you have captivated my mind and I think you know I would like to be your your wife I think it would be good that we could be married ลูกมินีก็บอกว่าอาจจะดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรือว่าอาจจะดูเหมือนกับคนที่ไม่อายเท่าไหร่ที่ผู้หญิงสาวอย่างข้าเนี่ยจะแสดงตัวว่าต้องการที่จะสมรสแล้วก็ให้คริสต์ามาเป็นสามีของตน But Rukmini said I know you are you are the supreme lion among human beings Rukmini ก็กล่าวว่าถ้ารู้ดีว่าพระองค์เนี่ยคือพญาราชสิงห์สูงสุดในมวลโลก So any young any young girl who hears about you or any woman who desires they when they hear about you they will naturally want to marry you ไม่ว่าหญิงสาวคนใดหรือว่าผู้หญิงคนไหนที่ยังไม่ได้สมรสเนี่ยถ้าได้ฟังเรื่องของพระองค์เนี่ยก็จะต้องอยากสมรสกับท่านแน่นอน And Rukmini said, "I know you are the husband of the goddess of fortune, and you are very kind towards your devotees." Leo, Rukmini ก็บอกว่าข้าทราบดีว่าท่านเนี่ยเป็นเป็นสวามีของเทพธิดาแห่งโชคลาภ So I have decided to become your eternal maid servant. Rukmini ก็บอกว่าข้าตัดสินใจแล้วที่จะมาเป็นผู้รับใช้นิรันดร์ So I want to dedicate my life and soul unto you. And I want. I have selected you to be my husband, and I request you to accept me as your wife. And Rukmini said, "Something may be enjoyable for the lion. Something is enjoyable for the lion to eat, but if it's taken away by the jackals, it is not good." Now Rukmini ก็ยกตัวอย่างบอกว่าสิ่งที่บางสิ่งเนี่ยพญาราชสีเนี่ยถ้ากินอย่างสุกแล้วอยู่ดีๆเนี่ยมีสุนัขจิ้งจอกมาชกเอาไปเนี่ยมันก็อาจจะไม่ดีนะ So Rukmini said, "I want you to take me before Sishupal takes me." In my previous life, I I did I may have done a lot of pious work. <coughs> digging wells, planting trees, and doing rituals and sacrifices are all pious activities. And serving the superiors like the spiritual teachers and the brahmanas and the vaishnavas, all of these, all these activities. They help me to please the supreme. 
แล้วก็การรับใช้ผู้อาวุโสเช่นพระอาจารย์จีพราแล้วก็ไปชชวะทุกทุกสัตว์ในภาพเพื่อที่ปาจนาเพื่อให้พระองค์ทรงพอประทาน So she said, "Now I would like that you, who are the you are the you are the younger brother of Lord Balaram, I you please come here and catch hold of my hand, and I shall not be touched by Sishupal or his company. I want you to touch me, not Sishupal." <laughs> So Rukmini was supposed to marry Sishupal, and Krishna had to come and kidnap her. So this is a rakshasa marriage, and this sometimes the shatriyas see married like that. So Rukmini's marriage was already arranged, and it was supposed to take place the next day. So Rukmini suggested to Krishna that you should come secretly and kidnap her. And of course, you have to fight. You you have to fight Sishupal and all of his friends because they won't let you take me. You have to fight them. Of course, she knew that nobody could defeat Krishna. That Krishna would certainly win in the battle. So Rukmini told Krishna, "Don't be worried about the fighting which takes place in the palace." And many of our family members, even other women, they might be wounded or even killed. But don't worry about it. So just like a king, when a king rules a country. He always has to think about how to do things in a diplomatic manner. So Rukmini had an idea about how they could do it so that not many people would be killed. And she said, "It's a custom of her family that they have to go to visit the temple of Goddess Durga. It's a family deity. So before the marriage, she has to go there to see the deity of Durga." So Prabhupada explains the Shatriya kings are mostly devotees of Lord Vishnu. They worship either Radha and Krishna or Lakshmi Narayan. มีความพักดีแล้วก็บูชาวิชนู
But for, for their for material benefit, they used to worship Goddess Durga. But they would never accept the demigods as the supreme. They knew the demigods are not equal to Vishnu. So Rukmini said it will be easier to avoid if we avoid killing all of her relatives. Said the best thing to do is to kidnap her while she was either going from the palace to the temple or else returning home. So Rukmini also said why she wanted to marry Krishna. <coughs> so the marriage was to take place with Sishupal. Sishupal was also qualified. He was quite a good king. He was a rich king. He was powerful. So he was quite qualified. But she knew nobody is equal to Krishna. Even Lord Shiva is not equal to Krishna. Lord Shiva is Mahadev, and he is the greatest of the demigods, but he's not... Okay, I mute him, I mute him. Uh, yes, Guru Maharaj. So Lord, she, Lord Shiva also wants to please Lord Krishna. <coughs> Lord Shiva is the greatest of all souls. He's a very, he's a great Mahatma. And he keeps the water of the Ganges on his head. And Lord Shiva is in charge of the quality of Ignorance, Tamagun. And he always meditates on Lord Vishnu or Lord Krishna. And he keeps himself purified by keeping the water of the Ganges on his head. So Rukmini knew it was not easy to get the blessing of Krishna, to get the favor of Krishna. Even Lord Shiva has to purify himself to get Krishna's mercy. Uh, Rukmini is just a daughter of a Kshatriya king. She's just a young girl. So Rukmini decided she will do austerity and penances and fasting and go without all bodily comforts to get the mercy of Krishna. And 
And if she could not get Krishna's mercy in this lifetime, then she's prepared to die from the austerities and to take birth and do it again and again, lifetime after lifetime. So devotees, when they do devotional service, they have to do it with great determination. So Rukmini was was very determined. She wanted to get the mercy of Krishna. So that is the only way to be successful in Krishna consciousness. So the Brahmana told all this to Lord Krishna. And then the Brahmana said to Krishna, My dear Krishna, king of the Yadu dynasty, I have brought this message for you from Rukmini. So you have to decide now what you're going to do. You may act as you like. But if you're going to do something, you have to do it immediately. There's not much time left. So we'll hear what the Brahma, what Lord Krishna is going to do in next chapter. We'll hear how Krishna kidnaps Rukmini. Okay, are there any questions? Okay, me come You Yogi Tamada Ji has a question. Thank you, Rajna Machi. Could they please accept my humble obeisances? All graphs are shallow for a path and you those feet. Could they? Uh, Rukmi was a friend of Shishupala. So he had attained all these bad qualities. Shishupala was playing a role because he had been cursed. Three lives he had to attain like that. But Rukmi being brother of Rukmani Devi, such a transcendental position, but he was yet a bad quality person. Is it related to a pastime or how? I mean, how is it that someone related to their lordship but the qualities are yet bad? I mean, can you please explain this kindly? อ่ารูปมีเนี่ยเป็นพี่ชายของรูปมีนีแล้วก็เป็นเพื่อนของชีชุปาส่วนชีชุปาเนี่ยมีคุณสมบัติที่ไม่ดีเนื่องมาจาก
So even though he was in a good family, his father was a devotee, a pious man, and his sister was a good devotee. She was a, she's the goddess of fortune, Mahalakshmi. But he had bad association, so it degrades. Association is very degrading. We see Narakasura. Narakasura was the son of the Lord himself, conceived in the womb of Mother Bhumi, right? So Narakasura, the son of Bhumi, conceived by the Lord himself, but he's a demon and ultimately Lord Krishna killed him. ก็เลยเหมือนกับพัฒนาคุณสมบัติที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นการคบหาสมาคมเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆแล้วก็มีนารัตสุระเน
จะมีผู้คนที่เขาสนใจในดัชรัสก็คือลีลาที่กิชนาอยู่ที่วัยคุณธาที่เกี่ยวกับความมั่งคั่งแล้วก็ทรัพย์สมบัติของกิชนาเป็นความล่ํารวย Now Krishna in Vrindavan, Krishna's pastimes in Vrindavan are more Madhurya ras. It's the, all, although the other rasas are there, they're all mixed with Madhurya ras. Lila h o n Krishna ที่ Vrindavan เนี่ยอยู่ในมาดูยมาดูยารัสถึงแม้ว่าจะมีรัสอันอื่นผสมอยู่แต่ว่าทุกอย่างก็จะผสมมาดูยารัสไปด้วย So in m a d u r i a r a t there's more sweetness. There's not so much opulence, but there's a lot of sweetness. In m a d u r i a r a t เนี่ยจะมีความหวานชื่นอยู่ก็คือจะอาจจะไม่มีความมั่งคั่งมีความร่ำรวยอะไรแต่ว่าจะมีความหวานชื่น So by k u n t a Uh, Math is the mode of Dwarka and Mathura. That's more opulent, and where there's opulence, there's less sweetness. In Vaikuntha, in Dwarka, there will be some sweetness. And where there's sweetness, there will be some sweetness. And where there's sweetness, there will be some sweetness. And where there's sweetness, there will be some sweetness. And where there's sweetness, there will be some sweetness. And where there's sweetness, there will be some sweetness. And where there's sweetness, there will be some sweetness. แล้วถ้าหากมีความหวานชื่นน้อยความหมายก็คือเราก็จะไม่ค่อยได้รับความใกล้ชิดสนิทสนมกับกฤษณะเท่าไหร่ But you see in Vrindavan you see the people in Vrindavan they enjoy the intimacy with Krishna แต่เรารู้จักวรินดาวันเนี่ยผู้คนที่วรินดาวันเนี่ยเขาเนี่ยมีความมีความสุขกับ So it's every individual has their own particular attraction. Somebody is attracted to Dwarka, somebody is attracted to Mathura, and somebody is attracted to Vrindavan. In every person, there will be some interest and some preference. Some people will feel the love and the sweetness of Dwarka. And whatever particular place, whatever particular rasa you have with Krishna, you will think that's the best. You will think that's the best of all rasas. Now, if we like a particular rasa, we will think that the best rasa is the best of all the rasas. Hmm. We'll naturally think, yeah, this is the best place. I'm in the best place. You don't want to go anywhere else. เราก็จะคิดเป็นธรรมชาติว่าที่นี่เป็นที่ดีที่สุดไม่อยากไปไหนแล้วที่นี่นั่นแหละดีที่สุด Of course, Lord Chaitanya Mahaprabhu, Chaitanya Mahaprabhu and his associates, they all cultivate the mood of the gopis. They want to cultivate the Radha Bhav or the Gopi Bhav, the mood of the Gopis, the mood of Shrimati Radharani, and that's in Vrindavan. But people like Narada Muni, Narada Muni is a Vaikuntha man. He's more attracted to Vaikuntha. He has the mood of being a servant. And Narada Muni is a person of Vaikuntha, and he likes to be served by Vaikuntha. And he's happy in that rasa. So everyone, according to their own nature, they're happy in that particular position. ทุกคนในธรรมชาติของตัวเองตามนิสัยของตัวเองเนี่ยก็จะมีความสุขแล้วก็ชอบในรัสะของตัวเองแตกต่างกันออกไป And Lord Chaitanya also has a place. The Lord Chaitanya also has a place in in Goloka Vrindavan where they're performing Sankirtan. 
พระองค์เจ้าเจตัญญาเนี่ยก็มีสถานที่ที่บินดาวนะที่มีผู้คนเนี่ยทำสังคีตันกันที่บินดาวน์ So some devotees you know they follow Lord Chaitanya some people they follow Krishna and Dwarka some people follow Krishna and Vrindavan บางคนก็จะปฏิบัติตามพระองค์เจ้าเจตัญญาบางคนก็จะปฏิบัติตามกฤษณาที่มัทุราบางคนก็จะปฏิบัติตามกฤษณาที่เป็นดาวน์โอเคขอบคุณพระมหาราชของคุณคุณมากเลยขอบคุณมากโอเคขอบคุณชายามัตติจีขอบคุณชายามัตติจีมีคำถามพระเจ้าคุณครูมหาราชดานวัตรพระนามพระเจ้าเซมาฮาบอโอปิซิสโอโคริทูสิราปบุปันคำถามของพี่นะคะเกี่ยวกับพี่พูดภาษาไทยแล้วกันเดี๋ยวปานุปริยาจะได้ไปคือพี่รีเฟอร์จากคำถามเมื่อกี้ของมาตาจีนะคะคือถ้าเกิดว่าเราอยู่ในมูดของโอปีที่อยู่ในบินดาวันเป็นลีลาของปริชนาเองค่ะเราเหมือนกับว่าเราจะได้กลับไปโลกของบินดาวันหรือเปล่าแล้วถ้าเกิดว่าเราคิดถึงกฤษณาแบบลุกมณีในบทเมียค่ะเราจะแบบเหมือนกับว่าเปลี่ยนเป็นเวลาเราทิ้งล่างไปเราจะอยู่กลับไปอยู่ในโลกของดวรากาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเข้าใจพี่ไหมเข้าใจเข้าใจโอเคแต่ขอพยายามพูดโอเคกูรูมาช her question is if she cultivated the rasa in gopi bhav For example, if she has a gopi bhav, when she leaves this body, will she be able to attain Vrindavan? Or what if she have uh, like Rukmini bhav in this in this chapter? Like for example, Rukmini is remember Krishna in this way. If she remember this, uh, will she be in Dwaraka? Is that like that? Yes. Yes. It's Chai. Like that. Yeah. If you're meditating on Rukmini and Dwarka, then you would go in that mood. You go to Dwarka. ถ้าหากพี่เอ่อทำทำสมาธิอยู่ที่รุกมินีที่ดวาระกะแบบนี้ก็จะได้ไปที่ดวาระกะแล้วแบบไหนมันดีกว่ากันอ่ะถ้าเราคิดถึงวินดาวันหรือคิดถึงดวาระกะหรือคิดถึงไวคุณทาให้ครูมาราชแนะนำหน่อยค่ะ And she asked, "Which one is the base? Remember Krishna in Mathura, in Dwaraka, or in Vrindavan? Which one is the base?" They're all, they're all the best. They're all absolute. Tukyang is the highest one. It's all the spirit. It's all the spiritual world. It's all back to Godhead. เป็นการกลับคืนสู่พระเจ้าหมดเลย I told you whatever place you're in you'll think that's the best ครูมาราชแล้วหนูกำลังจะอธิบายว่าถ้าเราชอบอันไหนเราก็จะคิดว่าที่นั้นดีที่สุดครูมาราช so I I love um really love um in the mood of Gopi in Vindavan but uh it's about this chapter is Is mostly as I love also because um, when I thinking to Krishna like I need to wrote to him in like in the mood of Rukmini um, to go to me and kidnap me something like that, Guru Maharaj. But I love Rinda one most. Uh huh. Okay. Yeah. You can ask Krishna come and kidnap you. <laughs> I really love them. When I, I, every time as I read Krishna book by myself, um, I, I really love this chapter. Before, uh, in the mood as I love Vinda one, uh huh. Okay. I, I remind that I listen from you today. That I ask for Maharaj, but mostly I love Vinda one more. <laughs> okay, maybe you'll make a good cowherd girl one day. Yes, I love to be in the, <laughs> like the mood of Gopi. <laughs> uh, are you good at 
Are you good with cows? You know how to take care for the cow? No. <laughs> we'll, we'll get you some cow dung and you can practice picking up the cow dung. Yes. <laughs> I hope so. I, 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 I will practice the Kanupriya. <laughs> <laughs> okay, Guru Maharaj. Okay. Thank you so much. Hare Why Krishna. Are you Hare Hare okay, Krishna. Sri Devi Gorangi has a question. Hare Krishna, Guru Maharaj. Please accept my humble obeisances. All glories to Srila Prabhupada. Happy transcendental birthday to Srila Guru Maharaj. Oh, Hare Krishna. My my question is Guru Maharaj. Actually, I don't understand why Rukmini Devi is saying, uh, I know that you are the husband of the goddess of fortune. And then at the same time, she says she decides to become his eternal maid servant. I don't understand uh, who is Rukmini Devi in relation to the goddess of fortune. And then um, I don't understand that part at all. Who is Rukmini Devi actually? Well, we had, in relation to Srimadhi Radharani also, I don't understand. Thank you, Guru Maharaj. We heard that Krishna is the Supreme Personality of Godhead Vasudev and Rukmini is the Goddess of Fortune, Mahalakshmi. สวามีของพระสวามีของเอ่อพระนางแห่งโชคลาภลักษมีแต่ทําไมในทางเดียวกันเอ่อรูปมินีก็เป็นลักษมีใช่มั้ยหรือว่าอะไรมัตติจีไ
that she would do austerities for many lifetimes to get Krishna as her husband. But actually she's always a husband. She's always the wife of Krishna. Krishna is always her husband. แล้วก็ขอให้คริสต์นาเนี่ยมารับพาตัวแล้วก็จะปฏิบัติสมถะบำเพ็ญเพียรหลายต่อหลายชาติเพื่อที่จะให้คริสต์นาเนี่ยม
แล้วก็แล้วแต่ตามอารมณ์ของสาวกที่จะปฏิบัติต่อกฤษณาเนี่ยกฤษณาก็จะรับตามนั้นอย่างเช่นเราโกปีเนี่ยกฤษณาก็จะเต้นรำกับเราโกปีบางทีก็กอดมีความสุขมีความรักขโมยเสื้อผ้าหรือว่ามีลีลาต่างๆเนี่ยความจริงแล้วการกระทําเช่นนั้นเนี่ยไม่ได้ให้ความสุขกับโกปีแต่โกปีต่างๆเนี่ยเป็นคนรับใช้แล้วก็มอบความสุขให้กับกฤษณาต่าง So when we worship the deity, we can think of the deity as our friend. When we offer, when we speak to the deity, we offer prayers. We can think of Krishna as our friend. Just like some people, they think of Krishna as their son. You know, there was one couple; they had no child, and then Krishna told them that I'm your child, the deity, and so they worshipped the deity. They they took the deity as their child, and they had their child. They arranged the marriage for the deity. They did everything, and then when the couple died, then Krishna did the he did the he lit the fire for the the. For their cremation, for their bodies to be burned after the couple passed away from the world, Krishna took position of their son, and he lit the fire. And so that way, you can see how you know one can be the par the parent of Krishna. The same way, one can become the friend of Krishna. You can think of Krishna as your friend. <laughs> เขาสองคนเนี่ยไม่มีลูกก็เลยไปบอกกับกฤษณากฤษณาก็บอกว่าข้านี่แหละเป็นลูกให้บูชาพระปฏิมานี้เป็นเสมือนลูกของตนเองอพ่อแม่คู่นี้ก็สองคนสามีภรรยาคู่นี้ก็บูชากฤษณาแล้วก็มีการจัดงานแต่งงานให้กับกฤษณาเลี้ยงกฤษณาเป็นเหมือนกับลูกชายคนหนึ่งสุดท้ายเวลาที่สามีภรรยาคู่นี้ได้เสียชีวิตไปเนี่ยกฤษณาทรงปรากฏแล้วก็มาเป็นคนที่จัดจุดไฟเผาให้กับพ่อแม่ก็คือทําพิธีศพให้กับพ่อแม่นี้เองเพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะคิดว่ากฤษณาเนี่ยเป็นเหมือนเพื่อนของเราได้เราสามารถที่จะปฏิบัติกับกฤษณาเหมือนเป็นเพื่อนคนหนึ่งของเรา you can you can see the, uh, two degrees of friendship you see Uddhava Uddhava is a friend of Krishna but he never thinks himself equal to Krishna he will never sit on the same level as Krishna But the cowherd boys, they're equal to Krishna, and they they just play with Krishna, just like they're equals. เราก็จะมีระดับในเพื่อนเนี่ยก็มีหลายระดับอย่างเช่นอุตตวะอุตตวะเนี่ยรู้ว่ากฤษณาเป็นเพื่อนคนหนึ่งแต่อุตตวะจะไม่เคยคิดว่าตัวเองเนี่ยเสมอภาคกับกฤษณาจะไม่มานั่งหลังกฤษณาไม่มาขี่คอแต่ว่าพวกเด็กชายเลี้ยงวัวต่างๆจะขี่คอแล้วก็คิดว่ากฤษณาเป็นเพื่อนเราสนิทสนุกกันเพราะฉะนั้นในระดับของความเป็นเพื่อนเนี่ยก็มีหลายหลายระดับ So of the nine kinds of devotional service, as you said, beginning with hearing, chanting, and remembering, the last two, sakyam and atma nivedanam, are very very difficult. They're for that's a very very advanced stage of devotional service. ในวิธีในการปฏิบัติบัคติทางเก้าอย่างเริ่มต้นด้วยการสดับฟังการสวดภาวนาและการระลึกถึงในอสองระดับสุดท้ายเนี่ยคือการคิดถึงว่ากฤษณาเป็นเพื่อนของตนเองแล้วก็อาตมานิเวตนะก็คือการสิโรลาบตัวเองให้กับกฤษณาเนี่ยสองขั้นสุดท้ายเนี่ยเป็นระดับที่ยากมากๆที่จะบรรลุถึง We know the cowherd boys they got that position at the Krita Punya Punja after doing pious activities over many many lifetimes they achieved that position. To be able to play with Krishna as friends. เหมือนกับเด็กชายเลี้ยงวัวก็คือต้องปฏิบัติบำเพ็ญเพียรหลายต่อหลายชาติแล้วก็ทําบุญเยอะมากแล้วก็บำเพ็ญเพียรเยอะมากเพื่อที่จะได้เล่นแล้วก็มาอยู่ในลีลานี้เป็นเหมือนเพื่อนของกฤษณาที่สนิทสนมกันขนาดนี้ So it's very difficult to come to that stage. ยากมากมากที่จะมาอยู่ในระดับนี้ We put our emphasis on hearing and chanting. 
เราจะใช้ความพยายามของเราอยู่ในการฟังแล้วก็การสวดพระบิดาโอเคนุมาระชโซ I was just thinking um, since the five rasas are there sakyam uh, dasyam uh, sa- sorry m a n t a k shantaras and then there is masalya and madhurya and all that could we say that in the nine processes of bhakti the first four shravanam kirtanam smaranam padasevanam uh, vandanam and archanam this would be more in the uh, santa rasa And then comes dasyam, and then uh, sakyam, and then in the atman i m e d a n a m the vatsalya ras and the madhurya ras can be in there. Is is this correct? I'm understanding Guru Maharaj. I've never heard this before. I don't think so. I think hearing and chanting can also be on the highest level. Ah, p r a b h u j i ka tham wa tham p i a p t i a wa. ในราศีต่างๆเนี่ยมีด้วยกันห้าราศีนะคะแล้วก็มาเปรียบเทียบกับเก้าวิธีในการปฏิบัติก็พยายามจะเปรียบเทียบว่าการสดับฟังมันเข้ากับราศีอันไหนนะคะโปรจิก็ถามว่าเป็นการเข้าใจที่ถูกต้องไหมกรุมาราบอกว่าไม่เคยได้ยินนะคะเพราะว่าที่รู้ๆมาก็คือการฟังแล้วก็การสุดวนามหาบนเนี่ยก็เป็นอยู่ในระดับที่สูงสุดเหมือนกันสันตาราสะพระวุปัตติสเปนสันตาราสะ is where one is attracted by the opulence of Krishna but there's no service you don't do any active service พระวุปัตติบายกิตสันตาราสะว่าเมื่อเราไปลงเสน่ห์ของความมั่งคั่งของกิชนาแต่ว่าตรงนั้นเนี่ยจะไม่มีการรับใช้ใดๆเราแค่ลงเสน่ห์แล้วก็ชอบ And the example of devotees in Shantarasa are like the four Kumaras and the nine Yogendras. Okay. Thank you, Guru Maharaj. Understood. Mm. Okay. Hare Krishna. Thank you, Hari Krishna Prabhu. So thank everyone for the questions, and thank Archana for hosting, and thank k a n o p r i y a Guru Maharaj, Guru De, Hari Krishna, Guru Maharaj. There is little announcement, Guru Maharaj. Uh, there is some special announcement today. Today is a very good day, and today is also your appearance day. So everyone here want to. Krishna. And we have one question for you, Guru Maharaj. One last question. The m a t a j i s they are very shy to ask you, so they would like to know. All of us would like to know what are your most memorable moments. Um, You know, since you joined Shri Prabhupada's movement, uh, I don't know. I'll think about it. 